എന്തിനാ ടി വി കാണുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എനിക്കും എന്റെ അമ്മ ദൈവമാണ് എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ എന്റെ ദൈവം അത് അമ്മയാണ് അമ്മ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ക്ഷമയുള്ളതും അത് അമ്മമാർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും സത്യം തീർന്നില്ല ഇനിയുണ്ട് കേക്ക് മക്കളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം സുഖവും സന്തോഷവും പോലും അമ്മമാർ ത്യജിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മയെ കുറിച്ച് മോന്റെ അഭിപ്രായം അതെ നന്നായിട്ടില്ലേച്ച ഇനിയുണ്ട് എന്റെ അമ്മയും എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം ത്യാഗം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ആ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയാറ് പോലും ഇല്ല ഞാൻ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ അതാണ് പാവം അമ്മയെ കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല അമ്മയല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ വേറൊരു ദൈവം ഇല്ല എങ്കിലും തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ ആദ്യമോ പറഞ്ഞത് ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അവൻ പറയുമ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായി പ്രിയെ ജീവിതത്തില് മോഹിച്ചതും കൊതിച്ചതും ഒന്നും നടന്നില്ല ഇന്ന് നീ അനുഭവിച്ച സന്തോഷം അതിന്റെ വില എത്രത്തോളം ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം ദുർഗേച്ചിയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി തെറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ തെറ്റിന് മറ്റൊരു ശരി നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ല ജയട്ട നമ്മുടെ തുളസി മോള് സോറി ഞാനത് മറന്നു തുളസി മോൾ ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ രക്തബന്ധം അങ്ങനൊന്നില്ലേ പ്രിയ ഇപ്പോ പ്രസ തുളസിമോളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെയും അടുപ്പത്തിന്റെയും അർത്ഥം അതല്ലേ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കല്ല ജയേട്ട അവർ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ആവണം ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടരുത് പെറ്റമ്മയും പോറ്റമ്മയും ആവണം എനിക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യമോനും തുളസിമോളും എനിക്കിപ്പോ എന്നും ഉണ്ടാവണം മകനും മകളുമായിട്ട് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അവര് രണ്ടുപേരുടെ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ട ചെയ്യട്ട് ഈ സ്വപ്നം നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല ഇത്രയും നാളത്തെ അനുഭവം ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാ നല്ലത് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് ഇനിയെങ്കിലൊരു ഫലം ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല ഇന്നെനിക്ക് ആദ്യമോന്റെ ഒപ്പം പോവാൻ കഴിഞ്ഞതും അവനിൽ നിന്ന് നല്ല വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും എല്ലാം നേരെ അവൻ പോകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണവും എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാനാണ് പ്രിയ ഇഷ്ടം സത്യോടി ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും നിന്റെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവമായിരുന്നു എന്റെ അമ്മക്കെങ്കിലേ എന്ത് സന്തോഷമുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിതം എന്നാ അങ്ങനെയാ എളുപ്പ വഴിയിലാവരുത് തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് വേണം ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പറയാൻ നല്ല എളുപ്പം ഫുഡ്ഫെസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിനിടയിൽ നീ എല്ലാം ജീവിത പ്രശ്നം എടുത്തിട്ടത് അതുകൊണ്ടാ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് 
ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിന് ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും ഫുഡ് കൊണ്ടുവരും അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിക്കും അത് നല്ല പരിപാടി നല്ല രസമുള്ള പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഓരോ വീടിനും ഓരോ രുചിയല്ലേ ശരിയാ ശരിക്കും ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അതാ ഈ ഭാര്യമാരൊക്കെ എത്ര ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും വർദ്ധകമാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സത്യാടാ അമ്മമാരുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിച്ച ഓരോ മക്കളെ ശീലിച്ചു വരുന്ന അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിന്നോട് അസൂയുണ്ട് ദുർഗാമ നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ പ്രിയാന്റെ കറികളെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വേണ്ട മോനെ നീ അങ്ങനെ ചുളിവില് എന്റെ അമ്മയെ നിന്റെ അമ്മയാക്കാൻ നോക്കണ്ട രണ്ടമ്മമാരും നമ്മുടെ സ്വന്തം അമ്മമാരാ അവരുടെ സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണം അതിനുവേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ വേണ്ടത് പഴയ ദേവമംഗലം ഈടാ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനും നീയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ദേവമംഗലം പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും സന്തോഷിച്ചും കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ നാളുകൾ തിരിച്ചു വരണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ശ്രമിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിനു വേണ്ടിട്ടാണ്ടാരണ്ടോലെ നീ നിരാശപ്പെടണ്ട എല്ലാം ശരിയാവും സംസാരിച്ചെന്ന് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല അമ്മേനോട് ക്യാപ്സികം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ പോട്ടെ ഞാൻ അപ്പൊ കാണാം എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ആദി മറ്റൊരിടത്തൊന്നും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ദുർഗേശിയുടെ കൈപ്പുണ്യം ശരിക്കും തെളിയിക്കേണ്ടത് ഈ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിലാ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ആളാവാൻ വേണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇത്രയും വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ ഉള്ളി അരിഞ്ഞാൽ എന്റെ കണ്ണ് നീറാൻ തുടങ്ങി എന്റെ മോന് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കുന്നത് ആദ്യേട്ടന് വേണ്ടിയോ ആദ്യമായിട്ടും ദിവസവും ആന്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കാറുള്ളതല്ലേ എടി ഇത് അങ്ങനെയാണോ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിൽ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരും ടേസ്റ്റ് നോക്കി ആർക്കും ഏത് ഫുഡ് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ആദി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന ഈ വീട്ടിൽ നിന്നല്ലേ ആദ്യമായിട്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി മാറി കഴിച്ചാലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് അതിനുവേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇത്രയും ടേസ്റ്റിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തോടായിരിക്കും മക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഞാൻ അവന്റെ അമ്മയാ നമ്മുടെ റെസിഡൻസിലെ ഏത് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനേക്കാളും ആദ്യക്കിഷ്ടം അവന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം പ്രിയേ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെയുള്ള പ്രസാദ് സാറിന് ആദ്യക്കും പ്രിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തോടാ പ്രിയം അതല്ല നിന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കും പ്രിയ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവെക്കുന്ന ഭക്ഷണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ആദിമോൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അടുത്തെത്തും അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അവൻ പിന്നെ മറ്റെവിടേക്കും പോവില്ല ആർത്തിയോടെ അത് കഴിക്കും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ അതോടെ പ്രിയയും അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളും ആളുകൾക്കിടയിൽ നാണം കെടുക്കും നാണം കെടുത്ത് ഞാൻ നാണം കെടണം എന്നിട്ട് തല താഴ്ത്തി തിരിച്ചു പോണം ഇങ്ങനെ തുള്ളി ചാടാതെ നീ ദുർഗേജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ കണ്ടു പഠിക്കും നീ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ആ ഭർത്താവിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കൂടുന്നത് ആ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഭർത്താവ് അല്ലല്ലോ ഭർത്താവ് ആയ ശേഷം നോക്കിയാ പോലെ അതൊക്കെ അല്ല ആന്റി എന്താ നിനക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഭാര്യയാവാൻ താല്പര്യമില്ലേ പിന്നെ ഇല്ലാതെ എന്താ ദുർഗാന്റി ഇങ്ങനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ ഇവിടെ കഴിയുന്ന തന്നെ 
എന്നാ പിന്നെ നല്ലതുപോലെ എല്ലാം കണ്ടു നോക്കിയൊക്കെ പഠിക്കും ശരി ആന്റി ഞാൻ എന്നാ ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റട്ടെ എന്തിന് രസത്തിന് രസത്തിന് ആ ഉള്ളി രസം അതിന് താ ഈ ഉള്ളി ഇവിടെ കുറച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് രസമൊക്കെ ഓണത്തിനുണ്ടാക്ക എന്റെ പൊന്ന് ദുർഗേച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഒന്നും ചെയ്യിക്കാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് ജേട്ട ആ സവോള എന്നി വേഗം തരണേ തമാശ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ വേഗം ഒന്നും അരിഞ്ഞിട്ടാ വായിക്ക് തുളസി മോള് വഴക്ക് പറയില്ലേ തുളസി മോൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലല്ലോ അതിന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ പക്ഷെ ഇതുവരെ ഫുഡ് റെഡിയാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടാലേ അവിടെ ഭാവം മാറും ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡ് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാ അവള് അവിടെ എല്ലാവരും ഫുഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താ കഴിക്കുക എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇത് ആരുടെ കയ്യിലാ ചെന്ന് വിടുക എന്ന് ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരും അത് പരസ്പരം മാറുമ്പോ ഏത് ആരുടെ കയ്യിൽ ചെന്ന് പെടുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നല്ല മനസ്സോടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആളിന്റെ കൈ തന്നെ ചെന്ന് പെടും അപ്പോ നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആദിമോന്റെ കൈ തന്നെ ചെന്ന് പെടും എന്നാണോ നീ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നസീറും ശീലയും കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ റെഡിയായി നോക്കട്ടെ സാമ്പാർ മീൻകറി ചിക്കൻ കറി ഇനി ഞാനേ സാമ്പാർ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇതാദിക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അവനെ ഒരു സാമ്പാർ കൂടിയന അമ്മ എന്തായാലും മരുമകന് കണ്ടറിഞ്ഞ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ മരുമകനല്ല മകനാ മകനോ അവനെനിക്ക് മകൻ തന്നെയാണല്ലോ ആ അമ്മ അവനെ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം അടുത്ത ഡയലോഗ് പ്രസവിച്ചത് അമ്മ തന്നെയാ അമ്മ പ്രസവിച്ചത് നിന്നെയാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായി കോൺസ്റ്റബിൾ കുട്ടമ്പിള്ള മീനിങ് അല്ലേ അത് ഡ്യൂട്ടിയിലിരിക്കുമ്പോ മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ലെന്നറിയില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാനാണോ കഴിച്ചത് അതോ ഇവിളോ എന്റെ ജയിട്ട് ഒന്ന് നിർത്ത് അതെ തമാശ കളിച്ചോണ്ട് നിക്കാതെ കൊണ്ടാട്ടം തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കും ആദ്യം കൊണ്ടാട്ടം കഴിക്കൂ 
അതൊക്കെ നീ ചോദിച്ചറിയേണ്ടതല്ലേ പെണ്ണെ എന്തായാലും അവൻ ഇത്രയും കാലം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ആ നഷ്ടം ഇന്ന് നികത്താൻ കഴിയുമായിരിക്കും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭക്ഷണം ആദ്യക്ക് എന്നെ കിട്ടുമോന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോളെ അതിനെ ഭാഗ്യം വേണം അമ്മയുടെ ഈ കൈപുണ്യത്തിന് അമ്മ മകനെ പോലെ കരുതുന്ന ആദ്യയെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കാലോ ആദ്യ ഈ പ്രിയമ്മയെ ശരിക്കും അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ആദ്യ സ്വന്തം മകനായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം തന്നെ ആദ്യയുടെ കയ്യിലെത്തും അപ്പോ ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് പരീക്ഷണമല്ല പരീക്ഷ അമ്മ ഭാവി മരുമകന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം അയാളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കിട്ടുവോ എന്നുള്ള പരീക്ഷ എങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷയിൽ ഞാൻ ജയിക്കുമെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ ദുർഗാമയും ആതിരയും സുലുവും കൂടി വലിയ പാചകത്തിലാ അതിനു മുമ്പില് ഈ പാവം പോലീസുകാരന്റെ ഭാര്യയുടെ പാചക വിധി എന്താവോ എന്തോ വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങനെ തടി തപ്പാനൊന്നും നോക്കണ്ട അച്ഛൻകുട്ടിയുടെ മനസ്സ് എനിക്കറിയില്ലേ പറയാം പറ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും പ്രിയ ആ കോൺഫിഡൻസില ആ കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇതതൊന്നും അല്ല വിഷയം എന്തോ ഒരു കുഞ്ഞു വിഷമുള്ളത് പോലെ പറയച്ച എന്ത് വിഷമാണെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാന്നേ ഈ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ മാത്രം വിചാരിച്ച പോരമോളെ അതിന് ഈശ്വരൻ കൂടെ കനിയണം ഇനി ഈശ്വരൻ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാ അറിയില്ല അച്ഛൻ എന്തൊക്കെ പറയുന്നേ അറിയില്ല മോളെ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു പിടച്ചില് എന്തിനാ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നേ അതിന് മാത്രം എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായേ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയും തൊടാതെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുന്നേ എന്ത് പറ്റി അച്ഛ എന്തു പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ച എന്തുണ്ട് പറയച്ച അല്ല പെൺകുട്ടികൾ എപ്പോഴും അന്യ വീട്ടുകാർക്കുള്ളതാണെന്നാണല്ലോ പറയാറ് പെൺമക്കളെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സ്നേഹിച്ചും ലാളിച്ചും വളർത്താനല്ലേ പറ്റൂ ശരിക്കും അവരുടെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് അവര് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കയറി ചെല്ലുന്ന വീടല്ലേ അപ്പോ അതാണല്ലേ കാര്യം ഓഹ് അതിനൊക്കെ ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ അച്ഛാ അന്നേരം ആലോചിച്ച പോരെ അല്ല മോളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാസ്തവമല്ലേ നിനക്കും എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് പോയാലേ മതിയാവും യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ നീ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ വല്ലാത്തൊരു ശൂന്യതയാവും എനിക്കും പ്രിയക്കും അതൊരിക്കലും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അത്രമാത്രം 
ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങളല്ലേ എന്റെ ലോകം 